എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് മാസ്റ്റർ പേര് ശ്രീനാഥാണ് മാഷാണ് ശാസ്ത്ര അക്കാഡമിയിൽ മാത്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാഷാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആരംഭിക്കാം പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിൻ്റെ നമുക്കൊരു തുടക്ക ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ ആ തുടക്ക ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മളത് പോകണം എത്ര മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർവ്യൂ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് തരാം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതായത് പ്ലസ് ടുവിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർവ്യൂ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വണ്ണിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് പത്താം ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും പ്ലസ് വണ്ണിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു ഏത് പ്ലസ് പ്ലസ് വണ്ണിലത്തെ മാത്സ് കാരണം ഒരു പതിനേഴ് പതിനാറ് പാടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ പക്ഷെ പതിനേഴ് പാടായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ പതിനേഴ് പാടങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം എല്ലാ പാടങ്ങളും എങ്ങനെയായിരുന്നു മക്കളെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാടങ്ങളാണ് ചില ഒന്നും പരസ്പരം തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തിരുന്നാൽ പോലും ചില പാടങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ചില പാടങ്ങൾ രണ്ട് പാടങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചില ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ട്രിഗണോമെട്രി മിക്സ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചില സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും കോണിക്കും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചില പാടങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു പതിനേഴ് പാഠങ്ങൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മക്കൾ ഒരു പാഠം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാഠം പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു പാഠം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അടുത്ത പാഠം പഠിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് മാഷ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വണ്ണിലത്തെ എല്ലാ പാഠങ്ങളും പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് പ്ലസ് ടുവിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ പാഠങ്ങളൊന്നും എന്തല്ല മക്കളെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല കുറെ പാഠങ്ങൾ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കണമെന്നാണ് ചില പാഠങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പാഠം പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ബേസ് മൊത്തം നഷ്ടപ്പെടും അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പാഠമൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയെന്നും വരില്ല ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം പ്ലസ് ടുവിൽ പൊതുവേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാം ടീച്ചർമാരുടെ പണ്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേട്ടന്മാർ ചേച്ചിമാരുടെ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് മാത്തം പരീക്ഷ വിശിട്ട് ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ് പ്ലസ് ടു ഇവിടുത്തെ മാത്സ് ആണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇത്രയായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ലൈഫിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ല വീട്ടൊക്കെ എടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പോവേ അങ്ങനെയൊക്കെ മെഡിസിക്കൽ ഫീൽഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷനും ഡിഫറൻസിയേഷനും ഒക്കെ ജീവിതകാലം നമ്മളത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ ജീവിതകാലം മൊത്തം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ശ്രദ്ധയും നമ്മൾ നല്ലപോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏകദേശം ധാരണ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പശ്ചാത്തല ക്ലാസ്സിലല്ല ക്ലാസ്സുകളിലും മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതണൊരു ഒരു രീതിയുണ്ട് ശരിക്കും മാത്സ് നോട്ട് എഴുതണ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എള
അത് ലൈഫ് ടൈം നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തുറ കെയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ നോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ എന്താ പറയാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഷ് നിങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാഷ് മാഷിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്ക് ഇപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ട് അതായത് പ്ലസ് ടുവിലത്തെ മാഷിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്ക് ഇപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ട് അതായത് പെരുങ്ങോട്ടര സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ അന്ന് മാഷ് എടുത്തിട്ടുള്ള അന്നത്തെ മാഷ് ഇൻ്റെ റേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ട് ബുക്ക് മാഷിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരണോ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ ഇതാണ് ആ നോട്ട് ബുക്ക് ഇത് നോട്ട് ബുക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ മാഷ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ബൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വെച്ചാൽ ട്യൂഷനൊക്കെ എടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പണ്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ട്യൂഷനൊക്കെ എടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചില പേജുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേടെ അതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് കേട് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് പേജുകൾ പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടോ ഓരോ പാഠങ്ങൾ ഇത് അന്നത്തെ നോട്ട് ബുക്കാണ് എക്സാമ്പിൾ കാണുകയും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും കാണുമെന്ന് അറിയില്ല ചില ഡേറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ചില ഡേറ്റുകൾ ഞാൻ പക്ഷേ നോക്കട്ടെ ചേട്ടാ ഡേറ്റുകൾ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റൊക്കെ സൈഡ് ഇട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഡേറ്റ് ഇവിടെ കാണാം ഡേറ്റ് ഇവിടെ കാണാം ഡേറ്റ് ഇവിടെ കാണാം ചില ഡേറ്റ് ആദ്യ ഡേറ്റ് കിടക്കണു നാല് ആറ് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഫ്രൈഡേ ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ വേറെ ഡേറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ ചേട്ടാ ഇതിവിടെ ഡേറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ അല്ലേ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം അതിവിടെ കണ്ട കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുമോ എന്നറിയില്ല അല്ലേ ഇവിടെ ഡേ വീഡിയോയിൽ ചിലപ്പോൾ കാണുമായിരിക്കും ഇവിടെ ഡേറ്റ് കണ്ടാൽ മക്കളെ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ചിലപ്പോൾ കാണണ്ടോ മാഷ നോട്ട് അത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എഴുതി കിട്ടുന്ന നോട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എഴുതിയുള്ള നോട്ട് മാത്സ് നോട്ടാണ് കേട്ടോ അന്ന് ദിനേശം മാഷ എടുത്തുള്ള നോട്ടാണത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എടുത്തുള്ള ഈ നോട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അതായത് പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ വീണ്ടും അല്ല പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അത്യാവശ്യം വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നോക്കാം അതായത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട് നോട്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള നോട്ടുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ എന്തായാലും ആവശ്യം വരുന്ന ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ അപ്പോൾ നോട്ട് എഴുതേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നോട്ട് എങ്ങനെ മേടിക്കുന്നു പക്ഷെ പറഞ്ഞു നല്ല കട്ടിയുള്ള നല്ല പേജ് അന്ന് ഇത് മോണോപോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്മേറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കിടന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള പേജ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാനോട് എഴുതുമ്പോൾ അത് അപ്പുറത്തേക്ക് തെളിയാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക അങ്ങനത്തെ തെളിയാത്ത പേജുള്ള ബുക്ക് മേടിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ ബുക്ക് മേടിക്കാൻ ചെറിയ ചെറിയ പീക്കിൽ ബുക്ക് ഒന്നും മേടിക്കരുത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇത്ര വലിപ്പെങ്കിലും വേണം അത് ഭയങ്കര വലിയ എ ഫോർ സൈസും വേണ്ട വളരെ ചെറിയ ബുക്കും വേണ്ട ഓക്കെ അല്ല വരയില്ലാത്ത ബുക്ക് മേടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ വരയില്ലാത്ത ഇങ്ങനത്തെ ബുക്ക് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വലിപ്പൊക്കെ മതി ഇനി അതിൽ എഴുതേണ്ട രീതി മാഷ് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പേജ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പേജ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പേജ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പേജ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പേജ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും ആ ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവും പുതിയ ബുക്കുകൾക്ക് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവും ഇൻഡെക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ പേജിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ വൃത്തിയിൽ മെഡ
ഇവിടെ എഴുതണ്ട ഇവിടെ അഞ്ച് നദി ഈ ഓട നമ്പർ ഈ മൂലക്കൽ മാത്രം എഴുതി എഴുതി പോവാം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പേജ് നമ്പർ വൺ പേജ് നമ്പർ ടു എന്ന് എഴുതാണ്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എഴുതിയാൽ മതി ഇതെന്തിനാണ് ആവശ്യം നല്ല മാഷ് പറയാട്ടോ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതാൻ മാർജിൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ പരമാവധി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം പിള്ളേരൊക്കെ കല്യാണം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കണം നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഒരു വരയൊക്കെ വരയ്ക്കുക അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിടുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വല്ല ഫോർമുലയൊക്കെ മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വല്ല റെഡിങ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ബുക്കിനോട് നമുക്കൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരിക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ബുക്കിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ നല്ല നീറ്റായിട്ട് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയൊക്കെ വരച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നാണക്കേട്ടെന്നും വിചാരിക്കാനുണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആലോചിച്ചാലാണ് ചിലവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര വൃത്തിയുടെ എഴുതുമ്പോൾ വലിയ ഹീറോയിസ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന കുറെ പിള്ളേരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ വൃത്തിയിൽ എഴുതുക അതാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ മാഷ് പറഞ്ഞു എന്താണ് ചെയ്യണത് അതായത് മുക്ക് മാഷാണ് എടുത്ത് വെക്കട്ടെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണ കാര്യം വെച്ച് ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം മാഷം അങ്ങനത്തെ മേടിക്കുന്ന നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു പേജ് ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻഡെക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേജ് വിടാൻ പറയണം അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് മാഷ ക്ലാസ് എടുത്തു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ട് അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഏതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നാണ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂതും സ്റ്റാറിനും ഒന്നും എഴുതണ്ട വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ടെൻ വരെ എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും മാഷ ക്ലാസ് തുടങ്ങണം ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നാണ് എഴുതരുത് എവിടെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് അവസാനിപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വേണം തുടങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ പത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാഠം കഴിയുമ്പോൾ ആ പാഠത്തിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇടാം അത് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വെച്ചാൽ മാഷ് ഒരു പേജ് വിടാൻ പറയണ്ട പേജ് വിടാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പേജ് വിടണം വെച്ചാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക കിട്ടി ഫസ്റ്റത്തെ ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പെൻസിലോട് ഒരു ടിക്കറ്റ് ചെയ്യാം കോപ്പിലെ എല്ലാം മക്കളെ പെൻസിലോട് ടിക്കറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ലേ കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കുക പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മക്കളെ വീണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക തന്നെ ചെയ്യട്ടോ ബുക്ക് നോക്കണ്ട തന്നെ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി വരിക കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റോ കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരാശം നോക്കി ഒന്ന് പഠിച്ചു നമുക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഒരാളെ ചെയ്താൽ പറ്റുന്നില്ല വീണ്ടും 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 പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നമ്മൾ റെഡ് ഉണ്ട് ബട്ട് അറ്റക്ക് ബട്ട് അറ്റച്ചിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറും ആ പേജ് നമ്പറും കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റത്തെ പേജ് ഇൻഡെക്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പേജ് വിടാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനെ കുറച്ച് ആ പേജിനെ കുറച്ച് കോളങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ പാടത്തിൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാം ചെറുതാക്കിയിട്ടാ ചില എല്ലാ ബുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലം കൂടെ എഴുതണേ ആ പേജ് നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം അവിടെ ഓക്കേനാ ഒരു പാഠം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൊരു പാഠമാണെങ്കിൽ അത
ഓക്കെയല്ല അപ്പം നോക്കാം അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് വൺ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് വൺ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് പാടത്തോളം അതിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ പാഠങ്ങളായിട്ട് കിടക്കാം ഈ മാഷ് പറയുന്ന പാഠങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഓർഡറിലല്ല ശരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ള നമ്മൾ ചില പാഠങ്ങളൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാഷ് പറയുക അതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക കേട്ടോ ചില പാഠങ്ങളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരൊറ്റ പാഠം നമ്മൾ രണ്ട് പാഠങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുക ഇനിയിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതേ ഓർഡറിൽ അല്ല എന്നൊന്നും പറയണ്ട നമ്മൾ അമ്പടേതായ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ സോട്ട് ഔട്ട് ആയി വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാഠം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മക്കളെ മെട്രിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാഠമാണ് മെട്രിസസ് മെട്രിസസ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഈ മെട്രിസസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ചില കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഡിഫറൻ എന്താ പറയുക ഒരു പ്ലസ് വണ്ണിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെർട്ടിസസ് ഒക്കെ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു വരും നിരയായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ടല്ല വരും നിരയായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എലമെൻസിനെ എഴുതണേനെ പറയുന്ന പേരാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിറ്റർമിനൽ അല്ല സോറി മെട്രിസ് എന്ന് പറയാം അതായത് എലമെൻറ്റുകൾ പിടിച്ചിട്ട് വരും നിരയായിട്ട് എഴുതണേനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് മെട്രിസസ് എന്ന് പറയാം നമ്മളതിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വരും നിരയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വാല്യൂ ആണ് ശരിക്കും പറയാൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പാടാണ് വളരെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ വളരെ ചില ഇത് കൂട്ടാനും കുടിക്കാനും ഹരിക്കാനും മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതറിയാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാ അത് കൂട്ടൽ കുണിക്കൽ ഹരിക്കൽ പിന്നെ പറയുക കൂട്ടൽ കുണിക്കൽ ഹരിക്കൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിഴിക്കൽ അല്ലേ അങ്ങനെ സാധനം മാത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ മെട്രിസ് തന്നെ പാടാം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും സംശയമില്ല മക്കളെ അതാണ് മെട്രിസ് തന്നെ പാടാം ഒരാൾക്കൂടി ഒരു എലമെൻറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന സാധനമുണ്ട് അത് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ സംഭവം എന്നല്ല സംഗീകൃതം തമ്മിൽ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും കൂടെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം ആ ഒരു സാധനം മാത്രമല്ല അതിൽ ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളു ഒരു ഇത്ര പ്രയോഗം തലങ്ങനെ ഒന്ന് കുഴപ്പിക്കുന്ന സാധനമല്ല ബാക്കി ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ആറ് ഏഴ് മാർക്ക് എൺപത് മാർക്കിൽ ചോദിക്കൂട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് അറുപത് മാർക്കിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചൊരു കട്ടൗട്ടേണ്ടി വരും എൺപത് മാർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ ഒരു ഒരു ആറ് മാർക്ക് ഏഴ് മാർക്ക് ഈ പാർട്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കേല്ല അതാണ് മെട്രിസസ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഡിറ്റർമിനൻസ് ആണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് മാഷൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ മെട്രിസസും ഡിറ്റർമിനൻസും എന്തായിരുന്നു മക്കളെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഏഹ് ഈ പിന്നീടാണ് പാടത്തിൽ എണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പാടാണ് ഡിറ്റർമിനൻ ഡിറ്റർമിൻ എന്നാൽ ഒന്നുമില്ല മെട്രിക്സിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക ഒരു വാല്യൂകൾ പറയുന്ന പേരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻ ഉണ്ട് ഓക്കെയല്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും കുണിക്കാനും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ പാടം കിട്ടാനും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബേസിക്കൽ ഒരു പാടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മാർക്കോളം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെയല്ലേ പെൺപതിൽ പത്ത് മാർക്കോളം ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് പാടം കൂടിയിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പാസ് ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതിലൊക്കെ ഒരു ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇഞ്ഞു ചെയ്യും എല്ലാവരും അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും ചില സുഖമായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചില രണ്ടിനും ഉണ്ട് കേട്ടോ നാല് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചില ഭാഗങ്ങൾ അതിലുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകാം ഈ മെട്രിസ് തന്നെ പാടാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പാടാണ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതാണ് നമ്മു
ട്രിഗോണോമെട്രി നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ കിടന്നു ട്രിഗോണോമെട്രി പ്ലസ് വണ്ണിൽ വളരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര പ്ലസ് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രിഗോണോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠം എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര എന്നിട്ട് പറയാറ് പറയാ കടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത കിട്ടാത്ത സാധനമായിട്ടാണ് ട്രിഗോണോമെട്രിനെ പറയാറ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗോണോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സൈനും കോസും ടാനും കൊസിക്കും കോട്ടും പിന്നെ ആരുള്ള ഒരു സീക്കല്ലുള്ള അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻവേഴ്സ് ആരാ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടാൻ വേഴ്സ് സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കൊസിക്ക് ഇൻവേഴ്സ് പിന്നെ ആരാ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു പഠനമാണ് മക്കളെ എന്ത് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗോണോമെട്രി വളരെ സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് ട്രിഗോണോമെട്രിയിലെ കുറച്ച് ഫോമുലാസൊക്കെ അതിൽ കാര്യങ്ങൾ കയറി വരും അത്ര മാത്രമുള്ളൂ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത പാടാണ് ഒരു അഞ്ച് മാർക്കോളാണ് യൂണിവേഴ്സ് ട്രിഗോണോമെട്രി പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കാറ് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പാഠം കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ പാഠം അഞ്ചാമത്തെ പാഠം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാഷ് ഇത് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നാണ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് കണ്ടിന്യൂറ്റി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാഠമല്ല ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ നമ്മളതൊരു പാഠമായിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചില്ലേ മക്കളെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചല്ല ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ല നമ്മൾ ഒരു ലിമിറ്റിൻ്റെ ഒരു എട്ട് ടൈപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല പ്ലസ് വണ്ണിൽ അതായത് ബേസിക് ഐഡിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആ റേസ് ടു ഡി ആർ പി എക്സ് മൈനസ് ആയെന്നു സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സാധനം പഠിച്ചു നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിൽ നിന്നൊരു മൂന്ന് മാർക്കാണ് മാക്സിമം അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറ് വളരെ സിമ്പിളാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത സാധനമാണ് കേട്ടോ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇനി നമ്മുടെ ആറാമത്തെ പാടാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും ഒരു ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പക്ഷെ നമ്മളിത് ആ ഒരു പേടി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഗണ്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കൊണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ടത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഷ്യൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് സൈനക്സിൻ്റെയും കോസക്സിൻ്റെയും ടാനക്സിൻ്റെയും എക്സ് റേസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ പാടത്തിൽ കേട്ടോ വളരെ ബേസാണ് അടിത്തറയാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അടിത്തറയാണ് ഡിഫറൻസ് ഇത് പഠിക്കാണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതൊരു നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉള്ള പാടാണ് അഞ്ചെട്ട് മാർക്കോളം ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ മാത്രം ചോദിക്കും ഓക്കെ അല്ല ഇനി ഏഴാമത്തെ പാഠം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചില അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു കല്ലിട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഓളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ കുളത്തിലേക്ക് ഒരു കല്ലിട്ടപ്പോൾ ഒരു ഓളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടണം കാണാൻ പറ്റും ആ ഓളങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾസ് അല്ല മക്കളെ ആ സർക്കിൾസിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെറിവേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോണി നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചാരി വെച്ചപ്പോൾ ആ കോണി പതുക്കെ തന്നെ നിരങ്ങി 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 പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ വീഴും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം മക്കളെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമുക്ക് എൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ
വെക്ടിയറോളജി ബ്രാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഫിസിക്സിൽ മാഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ പാടം പാടത്തിൽ എങ്ങനെ മക്കൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഡോട്ട് ബി എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് മക്കളെ ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ഗോസിറ്റ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സയൻസിറ്റ് എൻ ക്യാപ്പ് അത് മാത്രമല്ല മക്കളിൽ പഠിക്കാമല്ലോ കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു സ്ഥാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്കേല ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ കുറച്ച് ബേസിക് ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമുള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ഒരു എങ്ങനെ ഒരു എട്ട് മാർക്ക് പത്ത് മാർക്കൊക്കെ ഇതിനായിട്ട് ചോദിക്കും എൺപതിനാണ് പറഞ്ഞത് അറുപത് ലാക്കി കുറച്ച് കുറയുണ്ടാവും കേട്ടോ അങ്ങനെ പെട്രോളജി പറയുന്ന പറഞ്ഞ പടം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാടം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രി പഠിച്ചില്ലേ മക്കൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രി അത് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു ചേട്ടൻ നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാടാണ് ഈ ത്രീ ഡി നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് നല്ല രസമുള്ള പാടാണ് രസം എന്ന് വെച്ചാൽ മാഷ്ക്ക് പേഴ്സൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള പാടാണ് ത്രീ ഡി കാരണം അത്രയ്ക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൺസെപ്റ്റ് പക്ഷേ മറന്നു പോകില്ല ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എന്ത് ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വർഷം ഇതാ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന നല്ല ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വരാം പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വെറുതെ ഫോമിൽ മാത്രം പഠിച്ചു പോയി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നല്ലപോലെ ആ കൺസെപ്റ്റ് അറിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആണെങ്കിൽ പുഷ്പം പോലെ സാധനമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ല ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പാടാണ് നല്ല കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് നല്ല രസമുള്ള പാടാണ് ഈ ത്രീ ഡി കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാവുന്നൊരു പാടാണ് ഏകദേശം രണ്ടും കൂടി ഒരു പത്ത് പതിനാറ് മാർപ്പാടം പരിശീലിച്ച് ചോദിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അതാണ് ത്രീ ഡി ഇനി അടുത്ത പാടത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാം പത്താമത്തെ പാടം പത്താമത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻഡഗ്രൽസ് ആണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻഡഗ്രൽസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻഡഗ്രൽസ് ആണ് അടുത്ത പാടത്തിൻ്റെ പേര് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻഡഗ്രൽസ് പറയാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ തോട്ടിക്കൽ പോലത്തെ സാധനം നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ തരമട ഡയനാമിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടൊരു സാധനം ആ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ നമ്മൾ മറ്റേ തരമട ഡയനാമിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ കണ്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ വി വൺ ടു വി ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പി വൺ ടു വി ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ പി വൺ ടു പി ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ ടു വി ടു എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റിൻ്റെ ഗറിൽ ആ പി വൺ പി ടു അല്ലേ വെറുതെ ആ ഒരു വള്ളി മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണത് മക്കളെ ഇൻഡെഫിനിറ്റിൻ്റെ ഗറിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ പറയുക ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പറയാറ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാറ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയാറ് എല്ലാവരും വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാം അതൊന്ന് കേൾക്കുക അത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അതായത് നമ്മുടെ പാലില്ലേ മക്കളെ മിൽക്ക് ആ മിൽക്കിനെ പിടിച്ച് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും അറിയുമോ വെണ്ണ കിട്ടും വെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ പാ വെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ തൈര കിട്ടും അതിനെ പിടിച്ച് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നറിയാം മക്കളെ പശുവിനെ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ ചില മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള ചില സൈറ്റുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന സാധനം അങ്ങനെയാണ് പറയുക ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കുറേ ഡെപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട് പറയാം നമുക്ക് പ
അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മക്കളെ വളരെ ഏരിയ അണ്ടറെ കറുവാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് കറുവിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയകൾ പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കറുവുകൾ ബൗണ്ടഡ് ബൗണ്ടറി തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പരാബോളയും ഒരു സർക്കിളും ഒക്കെ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങനെ ഇടകളെന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അവർ തമ്മിൽ ബൗണ്ടഡ് ആയതിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഏതിൽ വരാതെ മക്കളെ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വരാം ഓക്കേ അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് എന്ത് മാത്രമല്ല ഒരൊറ്റ അപ്ലിക്കേഷൻ പറയാറുള്ളത് എന്നിട്ടാണ് ഏരിയ അണ്ടറെ കറു മനസ്സിലല്ലോ ഒരു ആറ് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കേ അല്ല മക്കളെ ഇനി അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം അടുത്ത പാഠമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ മക്കൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ ഇവിടെ മക്കൾ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ടൂട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണെന്ന് മക്കളെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പൊ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉള്ള സംസാരം മക്കളെ എന്താ പറഞ്ഞ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണെന്ന് മക്കൾ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിൽ ഇക്വേഷൻ സംസാരം മക്കളെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണെന്ന് മക്കൾ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷനും വരും ഡിഫറൻസിയേഷനും അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വരും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് പാഠങ്ങൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആറ് ഏഴ് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ ആര് കയറി വരും ഡിഫറൻസിയേഷൻ കയറി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ് പാഠങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തോളം പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ആവുന്നു വെച്ചാൽ മാർക്ക് വെയ്റ്റേജിൽ അമ്പത് ശതമാനം ഈ ആറ് പാഠങ്ങൾ വരും ഈ ആറ് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഉറപ്പിച്ചോട്ടെ മക്കളെ പൊട്ടി സംസാരമല്ലോ ഏകദേശം പൊട്ടുന്ന ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഈ ആറ് പാഠങ്ങൾ ബേസ് ആണ് മാത്രമല്ല ഇത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വല്ല എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ അങ്ങനെ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ സാധനം വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഏതെടുത്താലും ഈ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് മേഖലയിൽ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഈ സാധനം ആവശ്യം വരും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിച്ചോടാ മക്കളെ അത്രയുള്ള കഥ ഇനി നമ്മുടെ പതിനാലാമത്തെ പാഠം പതിനാലാമത്തെ പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ പി പി എന്ന് പറയാം നമ്മൾ എൽ പി പി ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഒരു ലീനിയർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി പഠിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്ന് പറയാൻ വലിയ ചേട്ടൻ്റെയും മേലെ ഉള്ള ഒരു ആളാണ് കേട്ടോ മക്കളെ എൽ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫീസിബിൾ റീജിയനൊക്കെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാറെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടി ഹയർ സാധനമാണ് മക്കളെ ഈ എൽ പി പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പക്ഷെ സിമ്പിളാണ് ആറ് മാർക്ക് ഷുവർ ഷോട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചില അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കുക ഇപ്രാവശ്യത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പേപ്പറിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത് ചില അപ്പോൾ വലിയ ഒരു വഴിക്കണപ്പൊക്കെ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പൊതുവേ ആറ് മാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആടത്തി ചോദിക്കുക എൽ പി പി എന്ന് കേട്ടോ ഇത് ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലാബൊക്കെ കൂട്ടാനൊക്കെ ഈ പാട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബേസ് മാത്രം പഠിക്കണമെന്നുള്ളൂ ഇതിനേക്കാൾ ഇത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഡെപ്ത് ഉള്ള ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെപ്ത് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം ലാബ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാത്ത അതിനൊക്കെ ഒരു ബേസ് പഠിക്കണത് ഈ പാടത്തിലാണ് ഇത് നമ്മുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പാഠം പ്രോബബിലിറ്റി എന്നാണ് അതിന് പറയാം പ്രോബബിലിറ്റി മക്കളെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രോബിലിറ്റി പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചില്ലേ പ്രോബിലിറ്റി പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പ്രോബിലിറ്റി പ്ലസ് വണ്ണിൽ പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു
അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അയാൾ ഒരു കളി കളിച്ചു കളി നിറ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഡൈ എടുത്തിട്ട് മോളിങ് വെറുതെ എറിഞ്ഞു എന്തോ വീണു വീണിട്ട് അയാൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറയാ ഞാൻ എറിഞ്ഞപ്പോൾ സിക്സ് വീണു എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എറിഞ്ഞപ്പോൾ വീണത് സിക്സ് തന്നെയാണ് എന്നതിനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ ഈ മാതിരി കുസി ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കുക സംശയമില്ലല്ലോ ഇനി രണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ബോളുകളുണ്ട് ഞാൻ കണ്ണടച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ബോള് എടുത്തു ആ ബോള് ഇത് റെഡ് ബോളായി ചോപ്പ ബോളേ റെഡ് ബോളായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്നതിനുള്ള സാധ്യത എത്ര സംശയമില്ലല്ലോ അതേപോലെ ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്നറിയില്ല അതിൽ മൂത്ത കുട്ടി ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളാവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഈ മാതിരി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇരിക്കുക മക്കളെ പ്രൗരിറ്റി ഇത് ചോദിക്കുക ലെങ്ത്തിയാണ് പക്ഷെ ആറു മാർക്കൊക്കെ മാക്സിമം ചോദിക്കൂടാ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ എടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ കുറേ എടുക്കാനുണ്ട് അതാണ് ഈ പാടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് പാഠങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓരോ പാഠങ്ങളും ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ചില ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഈ ഒരു ആറും ഏഴും പിന്നെ അതുപോലെ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത് പഠിച്ചാൽ അമ്പത് ശതമാനം വെയിറ്റ് ചില പാഠങ്ങളാണ് പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് ചില പാഠങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ മാഷ് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ചില ബുക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ മെട്രിസിന് തിരുവനന്തപുരം ഒരു ഒരു ബുക്കിൽ ഏതാ മനസ്സിലല്ലോ റിലേഷൻ മനുഷ്യനും ഇൻവെസ്റ്റും മെട്രിയും ഒരു ബുക്കിൽ ഏതാ ഒരു ബുക്ക് വേണ്ടി വരും പിന്നെ അടുത്തത് അല്ല കണ്ടിന്യൂറ്റി വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ബുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ തന്നെ ബെക്ടറും ത്രീ ഡിയും ഒരു ബുക്ക് വേണ്ടി വരും നാലായിട്ടാ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഡെഫിനിറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡേറേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് രണ്ട് ബുക്ക് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ എൽ പി പി പ്രോയറിറ്റി ഒരു ബുക്ക് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ല അപ്പം ആറ് ഏഴ് ബുക്ക് ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ നമുക്ക് അപ്പം വേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഒരേപോലത്തെ ബുക്ക് മേടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ബുക്കും ഒരേ പോലത്തെ ആണെങ്കിൽ നല്ല രസം വരും ആറ് ബുക്കും ഒരേ പോലത്തെ മേടിക്കുക നല്ല കട്ടിയുള്ള ബുക്ക് മേടിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതാൻ ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പോയി എൻ്റെ പേയല്ലേ അപ്പോൾ ഒക്കെ എല്ലാം മനസ്സിലാവും വിചാരിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ അല്ല അപ്പോൾ ആണുങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതേണ്ട സ്ഥലം ഒരു മാഷ് പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റത്തെ പേജ് വിട്ടൂലേ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡെക്സ് ആ പുതിയ ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബുക്കുകളൊക്കെയാണ് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ പറയുന്ന പേര് ഏതൊക്കെ സ്ഥലം ഉണ്ടോ അത് വിട്ടതിന് ശേഷം ഓക്കെ അല്ല നമ്മളൊരു പേജ് കൂടി വിടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ പേജ് വിട്ടിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മറച്ചിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ പാഠങ്ങൾ പതിനഞ്ച് പാഠങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും എത്ര പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു എയിം ഉണ്ടാവും എയിം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അല്ലാണ്ട് എയിം നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആരാവണം എന്താ നമുക്ക് ഒരു എയിം അവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കത് ആവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഈ പതിനഞ്ച് പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ ഇത്ര പാഠങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടല്ലേ നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം അത് ഈ പതിനഞ്ച് പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ വൃത്തിയിൽ അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക സംശയം മക്കളെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ